কফের বলেছিল আবু জাহির বলেছিল আবু আব উৎমা সাইবারা বলেছিল এ মোহাম্মদ তুমি যদি দুনিয়ায় নেতৃত্ব চাও তোমাকে নেতৃত্ব দেব এই মক্কার নেতা বানিয়ে দেব মোহাম্মদ তুমি বলো তুমি যদি চাও সব থেকে মক্কার সুন্দরী নারী রমণী তুমি যদি চাও তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব এ মোহাম্মদ তুমি বলো এমন করে চারটে নফা দাবি নবীর কাছে তোমাদের দাবি গুলো নাকচ করে দিলাম তবে আমি নবী জানিয়ে দিই আমার একটা কথা কি তোমরা মানবে তোমরা তো চারটে দাবি ইসলামের দাওয়াত না দিতে বলেছিলেন আমি ততদিন চুপ করেছিলাম আল্লাহ যেখান থেকে আমার উপর নির্দেশ দিয়েছেন আমি নবী মোহাম্মদ আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করছি আল্লাহর একটা কথা আমি বাড়িও বলি না আল্লাহর একটা কথা আমি কমিয়েও বলি না আমার আল্লাহ যেটাই বলেন আমি নবী সেটাই জানিয়ে দেই তাই তোমাদের কি বলছি শোনো আল্লাহ পাক আমাকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন অন্য কোন কারণে নয় আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলাম ইসলাম মানে হল শান্তি ইসলাম ধর্মটা আল্লাহর মহাবাণী কালেমা পায়গম্বর করে পাঠিয়েছেন তোমরা কি এটা মেনে নেবে মেনেছি আবু জাহিদ আবুল আহাব মানেনি আমার নবী বলেছিলেন তোমাদের ওই তোমরা যেগুলো বলেছো গুলো আমি রসুল চাই না আমি তুমি আজ জমিনি সুখ শান্তি করার জন্য আসেনি আমার নিজের জন্য আসেনি আমি এসেছি তোমাদের জন্য তোমাদের ভালায়ের জন্য নাজার যাতে তোমরা পেতে পারো সেজন্যই আল্লাহ আমাকে শেষ নবী আখরি নবী করে পাঠিয়েছেন আর আল্লাহ আমার কাছে আসমানি কেতাব দান করেছেন জোরে বলো সোভার আল্লাহ আসমানি কেতাব পবিত্র কোরআন যে কোরআনের মধ্যে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নয় ঠিক কিনা বলো সেই কোরআন আজকে আমাদের ঘরে আছে আজকে সেই কোরআন জিন্দা আছে কিন্তু বলুন সেই কোরআনের উপরে আমল আমরা কতটা করি কঠিন হাসুর দিনে ময়দানে মাসার বিচার দিনে আমি নবী তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকে দরবারে সুপারিশ করো আমি নবী তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকে দরবারে সুপারিশ করো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী দয়ার নবী জানিয়ে দেন যে কিনা আল্লাহর পবিত্র কোরআনকে হেফাজত করবে আমার নবী দয়ার নবী জানিয়ে দিয়েছেন আমার আল্লাহ তালা তাকি হেফাজত করবে বলো আমার যদি আমার কোরআনকে হেফাজত করে আমি আল্লাহ 
পাক রব্বুল আলামিন কঠিন হাসুর দিনে আমি আল্লাহ তাদের হেফাজত করাও কারণ আল্লাহ জীবন আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে জীবন আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে সেই বান্দা স্বয়ং আমার আল্লাহ সঙ্গে কথা বলতে থাকে বলেন সোহার আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানি দিয়েছেন আমার যে বান্দা নামাজটাকে আদায় করে আমি আল্লাহ পাক তার সঙ্গে আমার দিদা দিয়ে থাকি যে বান্দা আমার নামাজ আদায় করবে ময়দানে আসরের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক তার দিদার দেব কিন্তু আমরা এর উপরে চলছি কতজন নবীর সন্নত আমরা এক এক করে কাটতে শুরু করেছি যত ছোট করা যায় ঠিক কি না আমার নবীর আখলাক চরিত্র ব্যবহার টানা চলা ফেরা ওঠা বসা সবই ছিল আমার আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে জোরে বলুন সোহার কোরআন হলো ওহি আল্লাহ তরফ থেকে নবীর উপরে নাজিল হয়েছে ঠিক কি না ডাইরেক্ট নাজিল হয়েছে যে নহি মাতলু বলা হয় কিন্তু কোরআনের আগে আমার নবীর উপরে যখন কোরআন নাজিল হয়নি আমার নবী তখনও স্বপ্ন দেখতেন রসুল যেটা স্বপ্ন দেখতেন সেটা সত্য ছিল না মিথ্যা ছিল গো জোরে বলে আমার নবী ছোটবেলা থেকে আমার আপনার নবী কোনো দিন আমার আপনার নবী মিথ্যা কথা বলেননি জোরে বলো সোহার আল্লাহ এই জন্য নবীকে বলা হয় আল আমিন আমরা অনেকে বলি যে নবী চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পরে তিনি নবী হয়েছেন এটা কি কখনো সম্ভব কথা বলে না চল্লিশ বছর বয়স যখন হয়েছে আল্লাহ আমার আপনার নবীর উপরে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন একটা তো বয়স লাগে সময় লাগে ঠিক না কিন্তু চল্লিশ বছরের আগেও আল্লাহ পাক আমার আপনার নবীকে নবী করেই পাঠিয়েছিলেন জোরে বলো সোহার আল্লাহ আমি দেখতাম মোহাম্মদ যখন আমার কাছে রাখতো মোহাম্মদ আমার কাছে যখন থাকতো আমি একটা দিক লক্ষ্য করতাম মোহাম্মদ আমার কাছে যখন থাকতো আমি হাজিমা দেখতাম আমার মোহাম্মদ বেশি কথা বলতো না মোহাম্মদ বেশি বাড়াবাড়ি কথা বলতো না বেশি আমার ফুর্তির মধ্যে থাকতো না আমার মোহাম্মদ নম্বর ভাবে থাকতো তবে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখতাম হজরতে হালিমা সাদিয়া বলেন যখন আমি দেখতাম যে আমার মোহাম্মদের শরীর থেকে যখন কিনা কাপড়টা পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টাকে তুলে নিতেন আমার মোহাম্মদ কোনদিন লজ্জা স্থানটাকে দেখাত না আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা আমার আপনার নবী কেল্লা কি নবী করেছিল আল্লাহ পাক আমার আপনার নবীকে ছোট বেলায় যখন আল্লাহ পৃথিবী জমিনে পাঠালেন নবী যখন মা শুনছিলেন তখনও তিনি নবী চিনেন নবী যখন মায়ের গর্মে ছিলেন তখনও তিনি নবী চিনেন নবী যখন পৃথিবী জমিনে আসেন নাই তখনও তিনি নবী ছিলেন শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক যখন জান্নাতের মধ্যে আমার আল্লাহ তৈরি করে রেখেছিলেন জান্নাতের মধ্যে আদম নবী যখন গড়া গুড়ি কাটছিলেন তখন আল্লাহ তালা আমার আপনার নবী কাল্লা সৃষ্টি করেছিলেন বলো সোহার আল্লাহ শুধু তাই নয় আল্লাহ আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি সেই নবীর নূরের অসিলে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছে সেই নবীকে আল্লাহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কি বাবা আমাদের মর্যাদা আল্লাহ উচ্চ দেয়নি সেই নবীর অস্তিদায় মর্যাদা পেয়ে 
আজ আমরা আমাদের জীবনটাকে সর্বনাশ করছি সর্বনাশ করতে লেগেছি মরে গেলে কি হিসাব দেবেন কি জবাব দেবেন মৃত্যু তো একদিন হবে আপনি আমি অস্বীকার যতই করি মৃত্যু কিন্তু ছাড়বে না ঠিক না মৃত্যুর পরে যখন চলে যাব সেই জায়গাটা কিরকম জায়গা বাবা যারা গিয়েছেন তারা জানে আমরা এখন যাইনি তাই আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক না বাবা মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন আমার আল্লাহ বলেছেন তোমরা আমাকে ভয় কর আর আমার নবী বলেছেন তোমরা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বেশি বেশি করে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর হুকুমকে পালন করো শুধু মাহফিল দিলে হবে না গো বাবা এ মাহফিল এসে বসতে হয় বসে এমন সেই নবীর কথা কোরআনের কথা ইসলামের কথাগুলো একটু শোনো শুনে নিজের জীবনটাকে পরিবর্তন করুন পরিবর্তন যদি আমি আপনি নিজে থেকে না হই কোনো মানুষ আপনাকে আমাকে পরিবর্তন করতে পারবে না যিনি নিজে পরিবর্তন হতে চাইবেন আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করবে সেই মরণের কথা স্মরণ করে যেন রাখি দিচ্ছেন তাদের দিকে শিক্ষা নেন মৃত্যুর ভয় মৃত্যুর স্মরণ করে কবরে আজাবে ভয়ঙ্কর আজাবের কথা স্মরণ করে জাহান্নামার আজাবের কথা স্মরণ করে যারা কিনাল্লাহ দরবারে গণ আজারি করে কিনেছেন যারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন তারা আজকে কবরের মধ্যে জান্নতি বিছানায় শুয়ে আছেন ঠিক কিনা বলুন তিনি এত বড় আল্লাহ পাকে ভয় করেছি এত আল্লাহ কে ভয় করেছি হসরতি রবিয়া বসি রামাতুল্লা জীবনে বিবাহ তিনি করেন নাই বিবাহর কথাটাই তার মনে নিশ্চিত না কেননা তিনি আমার আল্লাহকে এত ভয় করেছি আমার আপনার নবীকে এত মহাব্বাত করেছি যে রবিয়া বসি জিন্দগির কথা শুনলে পরে আপনার আমাদের ঘরের মায়েরা বোনেরা যদি রবিয়ার আদর্শটাকে মেনে চলে পরিবর্তন হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে কিরকম ওনার আব্বা জান ছিলেন আল্লাহর আবেদ ওনার আম্মা জান ছিলেন আল্লাহর আবেদা ভাই পৃথিবীর বুকে যত বড় বড় হাক্কানি আজেম হয়েছেন দেখবেন তানাদের আব্বা মা এমানদার জোরে বলুন সুভার আল্লাহ অধিকাংশ এমানদার না এমানদার আপনি খাজা গরিবে নামাজের দিকে লক্ষ্য করো ওনার আব্বা জান হলেন হজরতের গিয়াসুদ্দিন রহমাতুল্লা আলী ঠিক না তিনি মোস্তফার একজন হাক্কারে আজিম আল্লাহ আল্লাহ মানুষ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির দিকে লক্ষ্য করুন এমাম আজাম আবু হানিফা রহমাতুল্লা আলীর দিকে লক্ষ্য করুন কি বাবা পৃথিবীর বুকে আপনার আমার বড় শিক্ষক প্রথম শিক্ষক যিনি শিক্ষিকা হবেন তিনি হলেন আমাদের মা জোরে বলুন সুভার আল্লাহ মায়ের গর্বে আছেন কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে দুটো আগ তুলে দোয়া করেন ওর 
মুরশিদ নামাজির সঙ্গে থাকি বলুন সুবাহ ওই এমানদারের সঙ্গে থাকি তুমি মুসিমতে পড়েছ আমার কাছে ধৈর্য ধরো তুমি সবর করো আমি আল্লাহ তোমার মেওয়া দান করব কারণ আল্লাহ পা কোরআন পাকে জানিয়েছেন बड़ हो रोजगार कर তিনটে মেয়ে তিনটে মেয়ের পরে যদি একটা ছেলে হয় আমার ছেলেটাকে কোথায় দেবেন শিক্ষা শিক্ষা যে শিক্ষাটা আপনার আমার জন্য পরকালে নাজাত রস্তি দেওয়া হবে তো শিক্ষা অর্জন করলে হবে না ওই শিক্ষার উপরে আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ওই শিক্ষা যে শিক্ষাটা হলো এলমে দিন শিক্ষা ঠিক কিনা এর উপরে বড় শিক্ষা নাই কোরআন শিক্ষা সব থেকে উত্তম শিক্ষা ঠিক কিনা রসুলের হাদিস শিক্ষা উত্তম শিক্ষা এই শিক্ষা যার ভিতরে থাকবে সেই শিক্ষা যদি তার উপরে আমল করে আমার আল্লাহকে তিনি পেয়ে যাবেন তবে হাক্কানি আলেমদের আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে যেতে হবে আল্লাহ ওয়ালা হতে গেলে আল্লাহ ওয়ালাদের চিনতে হবে ঠিক কিনা আপনি এমনি এমনি হতে পারবেন না ওস্তাদ দরকার শিক্ষক দরকার আপনাকে 
মায়ের যা নোনার নিয়ে ছিল এটা ছেড়ে হবে কিন্তু স্বামী এসে জিজ্ঞাসা করলে আমি কি বলবো কিন্তু ওদিকে মাহবুবের কথা বুঝতে পেরেছে আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ মাহবুবের কথা বুঝতে পেরেছে আমার আল্লাহ গাইমি আওয়াজ দিয়ে মনে ছিলেন নামটা আল্লাহ তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল রাবি রাবি মানে আমার আল্লাহ পাক ঘোরা যাবে 
তবে এখানকার মা বোনের অনেক ভালো রাস্তায় দেখলাম সেরকম ভিড় নাই তবে মনে রাখবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আজাবি নারীদেরকে বড় সম্মান আল্লাহ দিয়েছেন যদি তারা সম্মানটা বজায় রাখতে পারে আমার আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবে জোরে বলুন সোভার আল্লাহ আর যদি দুনিয়ার বুকে শেষ করে দিয়ে চলে যাই দুনিয়ায় পেয়ে গেল পরকালে কোনো সম্মান পাবে না আর যুবকরা মনে রেখো তোমরা যারা ঘুরছ তোমরা যারা ঘুরছ তোমাদের তো রেজিস্টারে জিনিস নয় ঠিক না তোমরাও মনে রাখো একজন নারী চারজনকে জাহান নামায় টেনে নিয়ে যাবে এটা জানেন তো খুব সাবধান ও মুসলমানেরা ও আমার যথারীতি দেখতে আল্লাহ কত উচ্চ দান করেছিলেন জানেন ওনাদের মধ্যে কি অভাব এসেছিল কি বিপদ এসেছিল রাবিয়া যখন বাচ্চা খুব ছোট যখন সেই সময় দেখতে তিনি অন্যের বাড়ি কাজ করি খাবার যেটা জুটে হালাল খাবার এনে নিজে চারটে মেয়ের মুখে দেন তারপরে নিজে খান এমন করে দেখতে পাওয়া যায় কিছুদিন পরে দেখতে বাড়িতে কোন আর গার্জেন বলে কেউ নাই ওই চার বোন রাবিয়ারা তারা ওই কুড়ে ছোট্ট ঘরের মধ্যে থাকে রাবিয়ার বড় বোন গলো তারা অন্যের ঘরে কাজ মুসলমান শুনে রাখেন দুনিয়া জমিনে যারা আল্লাহ কে পাওয়ার জন্য যারা ইমানদার হয়েছেন যারা নিকার আল্লাহরা বেদা বেদা হয়েছেন দুনিয়ার বুকে তাদের অস্বীকার করে আল্লাহর কোরআন কে যারা দূরে ফেলে দেয় কোরআনের উপরে আমল করে না আল্লাহ নিয়ামত খায় আল্লাহ শুক্রি আদায় করে না তাদের উপরে আল্লাহ লানত আসতে পারে কিন্তু এমানদারদের উপরে আল্লাহ মসিবত দিয়ে থাকে নবীদের উপরে তো মসিবত এসেছে ঠিকই না মসিবত আলাদা আর গজব আলাদা অনেকে বলে না এত নামাজ কালাম পড়ছি কিন্তু আমার বাড়ি বিপদ যাচ্ছে না আল্লাহ দেখে পরীক্ষা করে দেখি আমার এমানদারকে আরো বিপদ দিয়ে মসিবত দিয়ে রোগ দিয়ে দেখি না আমার আল্লাহ জন্য দেন যে বিপদে মসিবতে পড়ে আরো আমাকে বেশি বেশি ডাকবে ইমানদারের ডাকটা আমার বেশি ভালো লাগে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ হারাম খোরের ডাক আমি আল্লাহ পছন্দ করি না তিন বোনকে ধরে নিয়ে যায় 
उपासना আমি তো কারোর উপর অত্যাচার করিনি তোমরা কেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কিন্তু ওরা শুনল না জোর করে ধরে নিয়ে ওরা ওই বস্ত্রার বাজারে বিক্রি করে দিল ভাই ইমানদারের পরীক্ষা আল্লাহ কেমন করে রাবিয়ার উপরে কি মুসিবত এসেছে এদিকে আমরা এই যে আলোচনা করছি এটা আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে জাল্লা আমাদের অনেক শান্তিতে রেখেছে ঠিক এরা কিন্তু আমরা যদি এটাকে হারিয়ে ফেলি তার জন্য একদিন এর ফল ভোগ করতে হবে আর আমরা যদি সে আল্লাহকে ভয় করি আমরা যদি সেই কোরআনের উপরে আমল করি নবীর মহাব্বত হাসিল যদি করতে পারি তাহলে আমাদের কবরেও কোনো ভয় নাই হাসরে মিজানে কোনো ভয় নাই জোরে বলো সোহার আল্লাহ কেন আল্লাহ এমানদারদের জন্যই মৃত্যুর পরে কোনো বেইমানের জন্য আল্লাহর রহমত নাই
রাবিয়া ওই সময় সুন্দর চেয়ারা শুকুর দেখতে পে আল্লাহর বান্দি বলেছে আপনি কে আপনি কে ও রাবিয়া তুমি ফিরে চলে যাও চলে যাও চলে যাও ধৈর্য ধরো সবর করো ধৈর্য ধরলে পরে আল্লাহ অনেক ফল দিবি ধৈর্য ধরো সবর করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবে ধৈর্য ধরো সবর করো বুঝছে আমি আর ধৈর্য ধরে পাচ্ছি না যে আল্লাহ বা ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকে আপনি কে মুসলমান সম্মান আল্লাহ তোমার সম্মান আল্লাহ অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবি জোরে বলো আল্লাহ সুমান সুই দিন যে আমার আল্লাহর হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তার হয়ে যাবে যে আমার নবীর মহাব্বত হাসিল করবে আমার নবীকে তিনি পেয়ে যাবেন ও মুসলমান সুয়াকেন আমার আপনার নবীকে আল্লাহ রুহানি অবস্থা দি मालिक तबिया के सकाल सकाल देखे रबिया के बोले माँ तुम्हारे अनेक अत्याचार कर बुजते मस्त बड़ आल्लर एक आबेदा बंदी जो बोल सुभार अल्लाह मस्त बड़ एक आबेदा बंदी वनर पीर छनर उस्ताद छजरते हसान बस्ती रहमतुल्लाई पृथ्वी जमीन जो तो बड़ बड़ आल्ला हक्कर आल प्रत्येक ही उस्ताद आ शिक्षक आ শিক্ষা অর্জন করতে গেলে শিক্ষকের কাছে যেতে হয় সেজন্য আজকে যে আপনারা এখানে এসেছেন এই যে আলোচনা শুনছেন এই আলোচনা শুধু শুনলে হবে না এর উপরে আপনাকে আমাকে আমল করতে হবে আমল করতে হবে 
যদি আমি আপনি আমল না করি কাজ না করি তাহলে বেকার একটা মহাব্বত উচ্চ আওয়াজে একটু দরুস শরীফ পড়ার সামনের দিকে সরে সরে আসেন তো
हुकुम के पालन करें नाम नये नाम पढ़ते हैं तई पढ़ी रोजा करते हैं तई करी ए उद्देश्य थे ना गो बाबा अपना की प्रकृत भाव आल्ला मनोनीत धर्म इसलाम मध्य प्रवेश करते आल्ला एकटुकानी प्रवेश करते उपार्जन कर हराम चेष्टा कर अपनी गत रे खेटे अपनी हालाल उपार्जन कर घरे आसले अथच देखते पा जाए से जो लटारी काटे लटारे टिकिट काटे किंबा जदि आपने जो सूद सूधर संगे जो टाटा मिसिए दी वो हरामे हालाल टाटा अपन हरामे परिणत हो जाए यू अपना के बेचे दीते हैं जेटा आल्ला हराम कर शैतानी का जेटा आल्ला हालाल कर आल्ला पकर हुकुम आल्लर निर्देश जो तुम्हारा हालाल उपार्जन करो हालाल खाद्य खाओ क्यों कुलू मीन तय्यब आल्ला कुरान तो के बोले हालाल उपार्जन करो हालाल खाद्य खाओ हालाल वस्त्र परिधान करो अंत के पवित्र करो सर नेक आम करो आल्ला बोले दिए जबाना जो पवित्र रखा है पवित्र जबान आल्ला के डाक दे अवश्य हमारा डाके साड़ा देवे क्योंकि जबान जो बाबा हराम खे खे जबाना जो अपवित्र कर फेदी पत्र अंतरे हाट कल तक जी समस्त नोरामी कथा बोले गिबद गिल्ला पर्णिंदा गाली गलास करी हराम खाद्य खे जो अंतर के शेष करी और आल्ला के डाक आल्ला भलो जाने डाके साड़ा देवे क्या मुसलमान दुई दिखे जो पर मुसलमान मुसलमान होते गल्लाहर रास्ता हलो एकटाई से हलो इहदीन सरतल मुस्तिम वो रास्ता हलो सहज सोजा कदर जो सहज एमानदार जो सहज मोम सहज कदर जो कठिन जरा दुनियादारी मानूष तरह जो कठिन आल्लर हुकुमटा के पालन करते तर कष्ट ठीक क्या बोल 
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আজান হয় আজান যখন হয় আজানের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমাকে কোথায় যেতে হবে চায়ের দোকানে যেতে হবে নাকি আজান হয়েছে জোহরের আজান হয়েছে মাঠে কাজ করছেন চলে আসতে হবে নামাজের জন্য ভাত নিয়ে যাওয়ার জন্য তো নয় ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে এশার নামাজ আদায় করতে হবে তাহলে এটা সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর হুকুম যেটা সেটা আপনাকে অন্তর থেকেই করতে হবে দায় সারা কাজ করলে বাবা হবে না যারা করেছিলেন তাদের দিকে আপনাকে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে শিখতে হবে এটা হলো সেই শিক্ষার জায়গা এটা হলো সেই শিক্ষার জায়গা আদেশ করতেন সেটা পালন করতেন যেটা নবী নিষিদ করতেন সেটা বর্জন করতেন কারণ আমার নবী জবান মোবারক দিন যে কথা গুলো বার হতো সবই আমার আল্লাহ পাখিরি বাণী কারণ আমার নবী নিজে থেকে কোন কথা বলতেন না আমার যুগটাই হল সব থেকে উত্তম যোগ তার কারণ আমার যুগে কোরআনের আইন অনুযায়ী চলে আমার সাহেবার আমার সাহেবার সব থেকে আমি নবী জানি দিলাম আমার এক একটি সাহাবি হলো আকাশের তারকা নক্ষত্রে নাই কারণ আমার নবী এমনি বলেননি বাবা নবীর জন্য নবীর মহাপতি আমার নবী বিশ্ব নবীতা নবীর মহাপতি তারা ঘর বাড়ি সমস্ত বিবি বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ডাকে নবীর মহাব্বতে তারা হিজরত করেছিলেন টেকে না বলো ও মুসলমানের আল্লাহ ডাক এসেছে জিহাদের ডাক এসেছে সব কিছু ছুড়ে দিয়ে আল্লাহর ডাকে জিহাদ পি সাবি আল্লাহ রাস্তায় তারা চলে গিয়েছিলেন ও মুসলমান শুনে কি দিন আমার আপনার নবীর মহাব্বতে আমার আপনার নবীর মহাব্বতে তাদের জীবনটাকে আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করে দিয়েছিলেন মুসলমান আমি আপনাদের বলতে চাই আমার নবী বিশ্ব নবীদা নবী আমার যুবকদের কি বেশি ভালোবাসতেন মুরুব্বীদের কেউ তো ভালোবাসতেন কিন্তু যুবকদের কেন ভালোবাসতেন যুবকরাই সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ও আমার আমি 
মুমিনিক আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী তাই ঘোষণা করেছি আমার যুগটাই এখনো সবচেয়ে উত্তম যুগ কারণ কোরআনের আইন অনুযায়ী চলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলে যে জায়গায় কোরআনের আইন চলবে যে জায়গায় ইসলামের পরিপূর্ণ আইনটা চলবে ওই সমাজে কোনো দিন অশান্তি থাকবে না ওই দেশে কোনো নেতা লিডার কোনো দিন তারা দুনিয়াদারির জন্য মানুষের উপরে অত্যাচার করবে না কোরআন সে শিক্ষা দেয়নি বাবা মুসলমান তাই আমি আপনাদের বলতে চাই যদি আপনি আমি যদি হেদায়তের রাস্তা পেতে চাই এখনো কোরআন জিন্দা আছে নবীর আদর্শটা জিন্দা আছে বলুন নবীর আদর্শ এখনো জিন্দা আছে কেন আমার আল্লাহ পাক কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহ জিন্দা রেখে দেবেন আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী তার নবী জানিয়ে দিয়েছেন রসুল জানিয়ে দিয়েছেন একজন এমানদার থাকতে কেয়ামত হবে না কেয়ামত হবে না আমার আল্লাহ পাক যদি কামত যদি নাজিল করবেন আল্লাহর এই আসমানি কেতাব থাকবেন আল্লাহ উঠিয়ে দেবেন এখনো তো কোরআন আছে নাকি লক্ষ 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 মানুষের সিনাই এখনো কোরআন গেথে আছে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ এমানদার আছে কিন্তু আমরা সেই প্রকৃত এমানদারদের এখনো চিনতে পাচ্ছি এমানদার আছে কিন্তু আমরা সেই এমানদারদের কাছে পৌঁছাতে পাচ্ছি না কেন সামনে একটা বাধা আসছে যে বাধাটা শয়তানের ধোকায় পরে আমরা ওই জায়গায় যেতে পাচ্ছি না হক কথা বলতে পাচ্ছি না সত্য কথা বলতে পাচ্ছি না কেন এটা আমাদের দুর্বলতা এমানে দুর্বল এই অসুস্থ এই অসুস্থ দিল এই অন্তরটাকে আপনাকে শুদ্ধ করতে হবে আপনাকে সুস্থ করতে হবে আমাদের দিলটা আস্তে 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 ময়লা হয়ে যাচ্ছে মরিচিকা হয়ে যাচ্ছে যার জন্য এত ওয়াজনসিয়াত হচ্ছে এত আমরা এমন কোনো জায়গা নেই যে মাদ্রাসা নেই মসজিদ নেই কিন্তু মানুষ হেদায়তের রাস্তায় কেন আসছে না এটাই মানুষ প্রশ্ন করছে কিন্তু মূল কথা আগে বলেছি যে হেদায়তের মালিক হলেন আমার আল্লাহকে আল্লাহ আল্লাহ তাকে হেদায়ত দেয় যিনি হেদায়ত হতে চান মুসলমান শুনে রাখেন আল্লাহ নবী বারবার আবু জাইনের কাছে গিয়েছেন আবু আমের কাছে গিয়েছেন উৎমা সাইমার কাছে নবী বারবার গিয়েছেন কিন্তু মুসলমান বলুন এমান আনিনি তারা কিন্তু যে আবু জাইন উমর কে বলেছেন উমার তুমি যদি পারো আমার গদ্দানটা কেড়ে নিয়ে আসতে পারো হে ওমার আমি তোমাকে একশো তোর দেব মুসলমান আপনার বলুন হজরত আমার তিনি আমার নবী গদ্দান তো কাটতে পারে নাই আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী দয়া নবী রহমতির নবীর কাছে গিয়ে আল্লাহ নবী চাঁদ মুক্তা দেখি আমার নবী বিশ্ব নবীর কাছে গিয়ে নবীর কদমের পাশে তলবারটা রেখে নিয়ে এমানের কলেমা পড়ি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন জোরে বলুন সবার আল্লাহ কিন্তু আবু তাদের ভেতরে ছিল দুনিয়ার লোভ লালসা নবীকে নেতা বলে মানতে চাইনি নবী বলে মানতে চাইনি কিন্তু তারা জানত মোহাম্মদ সত্য নবী তারা জানত ইসলাম সত্য তারা জানত আল্লাহ এক এটা তারা জানা সত্ত্বেও কেন মানানিনি তাদের এমান আনার না কারণ একটাই হল তারা দুনিয়াদারি আল্লাহ কি তারা চাইনি দুনিয়া সুখ শান্তি চেয়েছিল এজন্য আল্লাহ যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছে যতই আলে মোলা মারা তাদের সামনে কোরআন শোনাক না কেন নবীর হাদি সুমধুর ভাবে শোনাক না কেন ওরা শুনবে না শুনবে না শুনবে না কিন্তু মুসলমান যাদের মধ্যে এমানটা মজবুত আছে আল্লাহর ভয় আছে তারা কখনোই কোরআন শোনা বা দি অন্য কোনো 
জায়গায় তারা থাকতে পারবে না কোরআনের মাফির কোরআনের মজলিসে তারা হাজির হয়ে যাবে বলুন পরিশেষ কথা আমি আপনাদের বলতে চাই কোরআনটা আপনারা ঘরে রেখেছেন কোরআনটা তেলোয়াত করুন মায়েরা বোনেরা কোরআন পড়ুন ঘরে কোরআন পড়ুন নামাজ পড়ুন কোরআনের মর্যাদা পাবেন তামতির ময়দানে আসরের ময়দানে আল্লাহ পাকে দিদার পাবেন শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় যে কোরআনের উপরে আমল করবে কোরআন নিজিনি মরবেন নবীর মহাব্বাদ ভালোবাসা নিজিনি মরবেন এক আল্লাহ সে আল্লাহর একত্রবাদকে স্বীকার করে এবারে কাজে মা পড়ে যিনি মৃত্যুবরণ করবেন এই কোরআনে হেফাজত করি গে আমার আল্লাহ পাকির কালকা মতের ময়দানে স্বয়ং আমার আল্লাহ তারা নবীর দ্বারায় আল্লাহর কোরআনটা তাদের নসিবে শোনা হবে জোরে বলো শুধু তাই নয় কোরআনে নসি নয় আল্লাহ পাক আমার আল্লাহ তালা স্বয়ং আমার আল্লাহ নিজে কোরআন শোনাবে একবার জোরে বলুন সবাহার আল্লাহ আমার আব্বা জেরেরা ভাইরা সেই কোরআনের উপরে মহা